那门外是什么地方？王林元神心念急速转动，此刻那血剑在不断的向后豁开中，使得王林的元神与那石门的距离从十丈变成了近二十丈，更是砰的一声，那血剑被挤出通道墙壁，在那排斥之力下倒卷，带着王林的元神瞬间就回到了五十丈外。元神入肉身，寒息中的王林猛地睁开双眼，若本尊在。与其融合后，凭着古神躯体，这五十丈虽说艰难，可凭着不灭之术，我可以走到门旁。但眼下若回去与本尊融合，却是会浪费不少时间。王林双目寒光一闪，他一声修道，从未屈服于任何力量。此刻冷哼中，双手掐诀，顿时其左目雷霆闪烁，轰鸣之下，雷霆本源出现。与此同时，王林右目火焰汹汹，露出一片火光之色。他盘膝中，更是双手抬起，左手为生，右手为死，掌开为阴，掌握为果，双目闭合睁开，真假本源环绕，最终更是在他体内。轰然的爆发出一股惊天杀戮，第六道本源杀戮呼啸而起，六大本源凝聚，直接融入王林眉心，其眉心漩涡再现，元神轰然而出，带着其六道本源重新凝聚在那血剑内，雷光闪烁，火焰燃烧，须知三大本源缭绕，更有杀戮开道。在这一刹那，王林的元神凝聚在的血剑，直接爆发出一声剑之嘶鸣，向着前方五十丈外的大门轰轰而去，一路轰轰，那排斥之力越来越强，但却无法阻止王林此刻全身修为的齐齐爆发，他的元神如同利剑，无坚不摧，转眼之下。就再次临近了那十丈外，这一次再没有之前的停顿，而是在那惊人的排斥之力下，强行的冲了进去。轰的一声，却见血光滔滔一闪，王林元神凝聚在的那把血剑，赫然坚劲，直接的就刺在了那石门的指符之上。一剑穿过，刺入石门三尺之深，嗡的一声，剑体剧烈的摇动，那排斥之力轰然爆发，与王林的六大本源冲击，想要击碎王林的元神，在那把血剑穿透了指符，刺入这石门三尺的刹那，王林的元神立刻就感受到了一股他曾经遇到且让他很是熟悉的一股不属于这个洞府的气息，那气息。是仙罡大陆的气息，是他在梦到之后，神识曾去往的那个天地的气息。仙罡大陆，恒古间就存在于苍凉天地的大陆，其大小是界内界外的无数倍。即便是第三部大能修士，想要横渡整个大陆，也往往需要很久的时间。这仙罡大陆，更是被称之为天之边。得知即，这里是宇宙洪荒中最壮观之地。在这仙罡大陆东部，一片连绵不断的雄风之间，雾气缭绕，仙气盎然，处处鸟语花香，处处仙兽飞鹤舞动。这片山脉，足有昆虚星域一成大小，放眼望去，根本就看不到尽头。但尽管如此，这里与整个仙罡大陆相比，也只不过是沧海一粟。在这山脉中，有一座山峰直插云霄，如同一把利剑到此天幕。只是其长度，近距离看是无尽，但远处一望，依然还是小山一座。在此山上，有一座庞大的宫殿群，这是一处仙罡大陆宗派的分宗山门。这个宗派名为归义宗，此宗在仙罡大陆与七道宗一样，算不得大宗。此刻，在这归义宗分宗山门内大殿广场之上，有一口巨大的钟漂浮在上空，此钟足有千丈之大，远远看去极为庄严。但就在这时，此中突然一震，嗡的一声，回荡起了传遍整个分宗的巨响。在这声响之下，数道长虹立刻从远处宫殿内呼啸而来。在这几人来临的刹那，却见那巨大的钟上爆发出了一阵惊天的血光。这血光刺目，在出现在这仙罡大陆的瞬间，光芒万丈而起。似这光芒已经离开了仙罡大陆太久太久，但今天他再次回来了。血光下，一把赤红的的剑尖出现在了内钟上，他穿透出了三寸。那今天血光就是从其上散出。夜幕之剑，那来临的数道身影，其中一人速度颇快。几乎刹那就临近，这是一个中年男子，他身穿奇异的道袍，双眼露出金光，一身空玄巅峰修为，直接就扩散出来，更是在其那空玄修为内，隐隐还有一丝玄劫之力。显然此人已然度过了不知几次的玄劫。随着他的临近，在其后面那数道长虹来临，化作了八人，他们站在那中下，一个个目露奇异之芒，盯着那透出的三寸剑尖，在他们的目光下，那剑尖慢慢的收回，血光一闪，便从那大钟上消失，只留下了一道印记，永恒存在。众人沉默，冷冷的看着那大钟，四周一片寂静。掌门师兄，要不要打开这东丹钟？其中一人缓缓开口，暂且不必。当年马师兄带人领走前曾说，此钟绝不能打开，他会自己回来。夜幕血剑，看来传闻中夜幕被七道宗引入洞府，此事是真。那七彩尊者抛弃了道侣，封锁了七道宗，硬是获得了极为贵重的宝物。马师兄当年研究了很久，这才以我归义宗至宝，开辟出了一条通往其洞府的通道。以马师兄的手段与修为，我等不必多虑。那奇异的通道石门内，血剑倒卷，其内亡灵的元神带着震撼。在那排斥之力下，猛地就卷回五十丈，其元神融入肉身，一把抓着血剑身子，急急后退，转眼之下就出了百丈。但那石门百丈外，王林神色罕见的凝重，如铁青一般，死死的盯着那石门。他心脏砰砰砰砰的加速跳动，全身修为急速运转，警惕至极，一阵口干舌燥之感涌现在他的口中。许久之后，见那石门没有任何变化，王林这才深呼口气。仙罡大陆，那石门外是仙罡大陆。王林再次看了看四周的通道，他的眼中露出了明悟。我明白了。这里，我原本以为是这七道宗仙尊洞府的大门，但显然这一切并非如此。这里不是大门，而是被人开辟出的一条通道。王林盯着那百丈外的石门，神色阴沉，身子向后退去，退后间，那通道四周一串串纹兽卵，散发的荧光映照的这里，
，开辟了这个通道进入此地。王林目光闪烁，脑中急速运转，把他知晓的一切在心神内排列出来，抽丝剥茧一般去寻找那一丝丝的痕迹。通过这些痕迹线索，王林推演万古岁月前的真相，到底是谁？是疯子吗？亦或者是其他人？王林退后中。瞬间就来到了文寿西市之处，这文寿不知王林此刻心中的震动，仍在那里不断的吸吞，不亦乐乎般，其身子金光闪烁，正慢慢的消化着。就在王林后退至此的裂缝边缘，将要离开这裂缝的刹那，王林突然脚步一顿，他猛地抬头，遥遥望着前方，其脑海内此刻似有闪电轰轰划过，他想起了一件事情：太古星辰闪雷族中，我曾知晓在很久之前，有一批神秘之人出现，他们穿着奇异，他们所使用的法宝与神通更是前所未有。且我在闪雷族吸收那不灭雷霆时，也曾看到了雷霆的记忆，模糊的看到了那群人的身影。还有那昆吉边，此边就是这群人的法宝。我当年还曾思索要去五行星寻找那多，因那群人中的首领赫然与那多相貌一模一样。在闪雷族看来，这群神秘的修士属于外星辰。这天地间哪里有什么外星辰？他们分明就是从洞府外来临的仙罡之修。王林双目露出明亮至极的光芒，他脑中随着不断的分析与推演，渐渐地一片晴朗。他没有听到仙罡大陆归一宗那几人的话语，但此刻的王林在其推演下，却是渐渐地摸索到了真相。在他的心里，有了一个大胆的猜测：七道宗七彩仙尊，此人当年获得了天道，抛弃了道侣。封锁了七道宗，在自己的洞府内参悟天道，且把这洞府也彻底封死。但他的这些行为却还是引起了旁人的猜测。于是，在某一天，这仙罡大陆上另外一个宗派，此宗之人有天资经验之辈，以一种特殊的方法，开辟出了这条直接进入七彩仙尊洞府的通道。以这个通道，他们来临。这群人就是闪雷族口中的神秘之修，他们最早不是出现在界外太古星辰，而是这封仙界。但他们的出现。却是没有引起封仙界的半点察觉，他们重新封死了这条裂缝通道，离开了封仙界，或许也在界内寻找了一番，但最终则是走出了封界大阵，去了界外。此后无数年，他们销声匿迹。又过了很久，恰逢四大仙界崩溃，这条裂缝或许是在那崩溃中受到了一些波及，又或者是其内因通道的不稳而打开了一些通道其他地方的道路，很多的可能。但最终的结果却是不知从什么地方引来了一群文兽，这群文兽在那通道内繁衍，更是重新撕开了被封印的裂缝，冲了出来，进入到了崩溃之后的封仙界，占据了这里。王林脑中闪过一幕幕画面，这些画面全部都是虚幻而出，是他想象出来。他望着那通道尽头，双目露出沉思，这就是此裂缝第二次的打开。但显然，这群人一直到现在都还存在于这洞府之地，他们没有离开，否则的话，一旦他们离去，也就断然不会再有这石门与通道存在，因会被他们完全封死，抹去一切被人日后查出的线索。他们既然没有离去，那么他们在哪？五行星吗？他们也应该是没有找到他们想要之物，或许他们所要的，与七彩道人和战老鬼寻找的是同一个。螳螂捕蝉。黄雀在后，这群人定是抱着如此打算。王林身子一晃，右手抬起，向着文兽一抓，便把这文兽带着一同要走出这裂缝。但那文兽却是眼露不舍，望着那些文卵，向着王林嘶鸣一声。王林转身，看着那数以百万计的文兽卵，目光一闪，右手抬起，向着通道一挥，顿时便有狂风呼啸而走，卷动那些卵，齐齐消散。被王林收入了储物空间内，那文王欢呼的嘶鸣一声，这一次再也没有半点留恋，跟随王林直接就飞出了这裂缝，在裂缝外。封仙界的风声呼啸呜咽而过，四周雾气弥漫。王林站在裂缝旁，双手抬起掐诀之下，猛地向内一合，却见那裂缝的边缘直接一震，慢慢的向内靠拢。不多时，就在王林的神通之下，彻底的并拢起来，封死了裂缝。王林右手掐诀中，其整个右手立刻就模糊，却见一个个禁制幻化而出，不断滴落在那裂缝上，层层封印之下，转眼间就有无数禁制将其密密麻麻笼罩完整。做完这些，王林沉默片刻，还是有些不放心。他右手抬起虚空一抓，立刻天地轰轰，却见那被他给自古之木地内。那生长出古稀叶的巨大头颅大陆赫然出现，那大陆上还有大量的干枯之树，只是其上却是已然有了诸多古稀叶生长出来。这些古稀叶是王林三年前在远古仙域吸收的那些古之三族雕像之力后送入进去，经过三年的时间慢慢生长出来，一挥之下就有几十片催化完整的古稀叶飞出，在王林手中旋转，被他一指中，奇迹贴在了那并拢的裂缝上，将其再次封印。做完这些，王林收起了余下的古稀叶，将那头颅大陆收入储物空间，大袖一甩。带着文兽一步之下，就离开这片雾气。随着裂缝被封，其慢慢消散无影，四周的雾气也渐渐稀薄，最终彻底消失。身在天空，王林低头看着下方的封仙界，其神识骤然扩散，笼罩无尽之地，把整个封仙界全部在心神内幻化而出。封仙界的崩溃，并非不可逆转，因文兽的存在，使得这里的大地碎片保存很是完整。这一点比之雨界、雷界要好很多。至于闪界，王林没有去过，故而不知晓其内变化，便以这封仙界为根基好了。闪界若同样保存较好。也可融入进来。王林深吸口气，双手抬起中，其空灵中气的修为浩然而出。随着神识的扩散，把这整个封仙界完全的笼罩，一处处封仙界的大陆碎片在这一刹那轰然颤抖起来，似有一股无形的力量推动，把这一处处碎片从那恒久以来的分裂中向中间凝聚而去。随着那诸多大陆的震动，天地轰鸣，就连那无尽之风也都开始崩溃。一只只在这封仙界内栖息了很久的文兽，顿时大量的飞起
，空灵中期，就算是在第三部中，也是较高的存在。整个界内界外数量很少，大地在不断的颤抖下，慢慢的移动起来，红生惊天。此刻若是放眼望去，这封仙界如同一个破碎的镜子，正慢慢的相互靠拢，最终完全的凝聚在了一起。在他们凝聚的刹那，一块完整的大陆赫然出现，天空的风在这瞬息间崩溃，再没有了半点。那些无数文兽，此刻一个个颤抖，他们感受到了亡灵，更是感受到了亡灵的修为以及那让他们恐惧的强大。这些文兽在这百年内，已然被亡灵的文王杀戮了众多，尤其是那些强大的文兽，更是不知为何在当年纷纷死亡。剩下来的这些，根本就不足以掀起大浪，重新凝聚了风仙界。亡灵身子一步之下，就落在了这大陆上，盘膝而坐，双目闭合间，其元神散开，与大地融合后，操控这块完整的大陆向前呼啸而去，轰轰之声回荡间，在亡灵的控制下。他把整个风仙界强行的带出了其原本存在的天地，出现在了云海的星空中。远远一看，星空的这块大陆散发出磅礴的仙气。这股仙气与仙当的气息不同，它是由香火气息改变而出，它是属于这洞府界的仙气。当年封尊开辟四大仙界，本就是为了凝聚香火，故而这四大仙界的大陆与寻常不同。那些文兽也都在那大陆上被亡灵的威压笼罩，无法飞出，只能颤抖着磁浮在大地，随着这片大陆而走。星空轰轰，亡灵在那大陆盘膝，尽管闭着双眼，但他的神识却是操控着大陆，直奔赵和星域。他要去闪剑，闪剑是四大仙界中亡灵唯一没有去过的地方，那里存在了无数刺目的光芒，如同银河回旋，映照成一片至极的绚丽。星空内回荡那呼啸之声，此声连绵，越加剧烈。在亡灵的操控下，这封仙界的庞大陆地在那轰鸣之中冲出了云海，进入到了赵和。赵和收服之后，一些本在罗天的赵和修士也纷纷在这三年内回到了家乡。这里是他们熟悉的地方，在这里他们可以更好的疗伤。赵和的闪剑与其他星域不同，它的入口所在完全开放，只要踏入赵和北部的深处，就可以清晰的看到那星空上一条璀璨的银河。这条银河就是闪剑。王林曾来过赵和数次，但每次都是匆匆而来，急急而走。这条挂在星空的银河，他曾看到过，也知晓这里就是闪剑，可却没有踏入。此番而来。那封仙界大陆轰轰临近，刚一出现在赵河，就散出了大量的波纹，形成威压弥漫开来。在那赵河北部的银河下，封仙界的大陆缓缓漂浮停顿。王林站起身子，抬头看向那闪剑，脚步抬起，向前一步迈去，瞬息间就踏入进了那银河内。这银河远远看去，存在了诸多细小的大陆碎片，从它们上面散发出的光芒，组成了这条横谷银河。在王林踏入这闪剑的第三天，他的身影从那银河内一步走出，其样子略有疲惫。在走出的瞬间，他右手向后一挥，却见那整条银河骤然震动起来。直奔封仙界大陆，环绕在这大陆四周，缓缓地旋转。随着其旋转，这封仙界的大陆立刻就被银河光芒笼罩。远远一看，这一幕颇为美丽。闪界的毁灭已然无法弥补，只能作为未来仙界的守护之河存在。王林暗叹，操控封仙界与那闪仙界的银河离去了。他第三个要去的地方是罗天星域的雷仙界。对于雷仙界，王林很熟熟悉，那里的诸多地方都曾有过他的身影。此去时日不久，那庞大的封仙界大陆在银河的环绕中就出现在了罗天星域内。他们的出现，那威压的波纹立刻就引起了罗天星域那些疗伤的修士注意。这些修士纷纷齐身，散开神识，遥遥查看。这一看之下，顿时心神一震。在雷仙界的入口，那道横谷存在的雷霆闪电早已消失，被亡灵鼠年前吸引而走。此刻重回旧地，他没有半点犹豫，起身一步就踏入雷仙界中。雷仙界的崩溃是毁灭性的，其内存在的大陆当年被炎雷子取走了不少，再加上后来的一次次事情，此刻已然所剩无几。整个雷界看起来一片废墟，充满了荒凉。且这里极为不稳定，似随时可以再次大范围的崩溃一般。望着眼前的一切，许久之后，王林暗叹，这里已经无法采用。雷仙剑已然作废了。沉默片刻，王林摇头收回神识，转身离去。就在他离去的一刹那，在这雷仙界深处，那战老鬼所在之地，其双目露出奇异之芒。王林察觉不到他的存在，但他却是可以看到王林。众灵四大仙界，他到底知道了多少？他到底是不是第三个？战老鬼沉吟中，没有阻止王林离去。王林走出雷仙界的瞬间，其双眼有微不可察的金光一闪而过。待方才他神识笼罩雷仙界的刹那，他的确没有察觉到战老鬼，但他体内的那天逆珠子却是猛地一动，不知为何送出了一股奇异的力量。借着这股力量，使得王林顷刻间就察觉到，在那雷仙界深处，看着自己的战老鬼，王林没有轻举妄动，而是不露半点心绪，转身离开。原来他始终隐藏在这里。走出雷仙界，王林展开全部速度，去往了最后一处仙界。昆虚玉界，数日后。在那四大仙界的交接处，王林站在星空，他在这不到半个月的时间，走过了四大仙界，搜集了足够的资源，可以让其完成众灵仙界之事。望着界内星空，王林闭上了双眼，半晌之后，他猛地睁开，双手掐诀，向着下方星空一指点去，以封仙界大陆为根基，成星仙界之路。此言一出，那凝聚在一起的封仙界大陆从王林身后呼啸而来，在其右手所指的方向，轰轰漂浮，阵阵威压扩散，一股仙气缭绕，他所在的位置。正是四大星域的交接点，若把它分成四份，则四大星域各占两成之多。此星仙界不大，以雨界碎裂尘埃弥补，使此界扩张。王林双手一挥，其储物空间在身后幻化而出，从其内立刻就
，练得极为厚实。就在这时，王林右手直接抬起，五指向天，双目金光一闪之下，却见在这星空之上，赫然就有一个巨大的掌印轰轰而出。这掌印正是王林神通意灵印。此印一出，在王林的操控中，直接就向着大陆一掌拍来。起来是凶凶。可却没有毁灭之力，而是借着异灵印的威压，使得这大陆上的尘埃凝实，在其凝实中，更是让这大陆震动下向外膨胀，轰轰之声回旋。慢慢的，这大陆赫然扩张了一大圈，远远看起，已然庞大无比，闪界银河，成此星仙界护界之河，以此河分割仙凡，使得化神之下修士不得入内。此为规则。王林大袖一甩，却见那闪界银河呼啸而来，环绕在那大陆四周，将其完全包围后，爆发出了阵阵银光。在这光芒下，这星仙界自成一界，转轮阵法。以此新仙界为阵法核心，融太古星辰气息而来。王林咬破舌尖，喷出一口元神精血，洒落在那被银河环绕的新仙界之上。随着其鲜血落下，笼罩着界内的转轮阵法骤然而动，却见在这新仙界的上空，直接就出现了一个转轮虚影。这虚影飘在大陆之上，缓缓地转动中，不断地把界外的太古星辰气息大量吸收而来，涌入这新仙界的大陆内。此界已成，但只具雏形，其日后变化。你不需我来完成，眼下还需做最后一件事情，将此仙界与界内四大星域的所有修真星之魂融合，如此方可能让以后在界内诞生的凡人有修仙者后，在化神巅峰突破之时，被接引飞升仙界。王林沉默中盘膝坐在那漂浮在新仙界上空的虚幻转轮之上，其双目闭合，元神直接从眉心飞出，一阵之下，王林的元神化作数分，向着四周呼啸而去。与此同时，因这半个月来王林的举动，界内修士已然纷纷知晓，在青灵等人的带领下。他们之前便接到了王林的传音，在王林凝聚新仙界时，界内残存的数万修士纷纷散开，去往界内四大星域。每一颗修真心，每一处可以出现生灵的漂浮大陆，新仙界的凝聚不是王林一个人的事情，他要做的只是将这仙界雏形创造出来。这一点，其实红山子等人也可以做到，只是战后的他们需要疗伤，更应不知晓这里的一切只是洞府的隐秘，故而无法看得更远。唯有王林知晓了一切后，他既明白了担当二字，便必须要去做一些事情。王林知道。与界外太古星辰的战争，或许已然即将结束，亦或者已经结束。但实际上，对于界内来说，更大的一次考验也即将来临。这一次的考验，要么他最终胜利，带着这里的人走出洞府，要么就是洞府之修全部死亡，众生毁灭，一切在天道繁衍了数千数万年后，再次诞生出新的洞府生灵，如轮回一样重新开始。或许在那无数年后的某一天，也会有一个叫做亡灵的婴儿，在哭泣中诞生。界内数万修士，他们的身影在这后半个月的时间。出现在了四大星域的每一处地方，一颗颗修真星之魂被他们抽出部分，再次前往另一颗修真星，直至这三年最后一个月的倒数第三天，随着界内那数万修士的一一回来，他们祭献出了获取的所有修真星之魂，这些星魂与新仙界融合在一起。在那次次的融合下，当最后一个修士回来后，新仙界彻底的融合了四大星域内所有可以诞生生灵的星魂。从此之后，凡是在这些修真星上出现的修士，他们在化神之后，将会因其血脉中存在的牵引，会飞升进入这新仙界内。做完这一切，亡灵分化的元神归一，与其肉身结合，他睁开了双眼。起身，向着四周数万目光凝望而来的界内道友，抱拳一拜：“王某此去，生死不知，封尊之称。从此之后，我便不是。三年守护，新界凝聚，是王某做的最后事情。接下来，我要去觅这个仙。若我成，则仙破；若我败，则灵王。司徒，我若死去，还望把我告诉你的事情告知天下。书写成玉简，留在每一颗修真心上，留在每一个法宝之中，留在这新仙界内。即便众生毁灭，也要让这件事情。”成为天道无法磨灭的烙印，让后人也有知晓的可能。王林抬头，转身向着远处一步迈去，其背影一片孤独，决然。在他之后，那数万修士，包括青灵、红山子、司徒南等人在内，向着王林抱拳一拜。什么是强者？王林在幼年的时候，他不懂，他只知道邻居家的孩童比自己强壮，那么他就是强者了。什么是担当？王林两千多年的修为，也只是在数年前才真正明白，这担当的重量。封尊是强者，也是担当。这个称呼伴随王林的时间不长，但却触发着王林。走向一种修道者真正意义上的成熟，这种成熟是一种心灵的感悟，是一个自我强大的过程。只有明白了担当的强者，才是真正的强者。如此来说，或许有些空乏。在王林感受，最直接的强者便是自己的父亲。他的父亲只是一介凡人，但对幼年的王林来说，父亲是强壮的。与此同时，父亲更是扛起了一个家庭的重担。这是担当，这是如山一样的身影，为他与母亲遮挡风雨。父在，则家在，这就是强者。王林两千多年修道，此刻的他，慢慢的从记忆内父亲的身影上。感悟出了很多思绪，天地之事往往就是这样，由小见大，有微观红，守护界内三年，宁心仙界，杀戮无数，双手中染满了鲜血。但这一切，王林不会回头去看，他回不了头，只能向前不断的走去，要么就是撞个头破血流，生死道消；要么就是撞个石破天惊，轰轰烈烈。未来的路，在他的脚下，一步步的远去。其白色的身影，如同飘落在星空中的柳絮，无根，但却不迷茫，悠悠飞舞。仿佛在寻找着什么，最终被这漆黑的星幕吞噬，没有了痕迹。在那云海星域转轮阵法外，王林的本尊盘膝而走。在这第三年最后的三天，古纳中缓缓睁开了寒冷的双目，他转过身看向界内，其目光尽头，王林的分身白衣而来，一步一步，没有引起半点波纹。
也没有发出任何轰鸣，但这每一步却是极为沉重，直至亡灵分身来临，站在了盘膝坐在那里的本尊旁边，转过头与本尊一同看向身后界内。这一幕如同画面，若能永恒的保存下来，可以成为传世之物。画面中，星空是背景，转轮阵法是色调，阵法内那一座遗站的两个相同的面孔，在那里凝望许久。亡灵的分身转过头，向着本尊一步迈去，柔和的光芒闪耀中，亡灵分身与本尊融合，一阵砰砰之声下，亡灵白发猛地一散，其身子从盘膝中站起。收回，看向界外的目光，寒冷的双目直接就落在了界外太古星辰。最后三天，远古仙域四大战将降临，界内界外这洞府中，一场最终的隐秘将会掀起。可惜，直至现在，我还不知晓那第三个到底是何物。亡灵沉默，但不管如何，这场最终之战将会很有意思。七彩道人，战老鬼。还有为了让仙尊苏醒的四大战将，最后则是那从封仙界通道内走出的那群仙罡修士。在这之前，便让我为这次最终之战掀开一场混乱的序幕。亡灵双眼露出明亮光芒，其身一晃，赫然就从转轮阵法内向着界外太古星辰一步走去，毁灭界外远古仙域。亡灵眉目之间凝聚了杀机，随着其身踏入界外太古星辰，其身影化作长虹，呼啸间散开，全部修为直奔前方。他没有隐藏气息，也没有隐匿身影，而是直接的告诉了这整个界外，他亡灵来了。星空轰轰。随着亡灵神识的散开，界外太古星辰那一个个部落中的修为高深者纷纷惊醒。他们无论在做什么事情，此刻全部都猛地抬头看向星空。他们可以清晰的感受到，有一股惊人的杀戮气息从界内而来。界外远古仙域的所在，亡灵不知晓，他也没有去盲目的寻找，而是向着太古星辰深处疾驰而去。他尽管不知晓具体，但只要他身在这里，那么三天后，当界内远古仙域开启，四大战将降临之时，他就可以感受到那会在同一时间开启的界外远古仙域的气息。随着亡灵神识的扩散，在弥漫了整个太古星辰的一瞬间，长尊在其另一座漂浮星空的宫殿内，死死的盯着前方。他干枯的右手握住，许久没有松开。他沉默了很长时间，最终也还是没有下定决心去阻杀亡灵。他对于亡灵的攻击未忌惮，在亡灵那两攻之力没有全部用掉前，他不敢出手。两年前，他本想在混乱中偷袭，但却没想到还是被处于阵法之中的亡灵察觉，在其一句话下无奈退却。他出现在太古星辰，是所谓何事？莫非是挑衅不成？想要引诱我去阻杀？长尊目中露出猜疑之色，他想不明白。亡灵为何会如此嚣张的出现在太古星辰？老夫不去接近，倒要看看他能如何。长尊沉默中，双眼露出憋闷之色。他修为通天，若非是顾及那可怕的李广剑，将会立刻出手杀人。同样在这太古星辰，在那数个修真星组成的漩涡黑洞内，此刻七彩光芒弥漫，凝聚出七彩道人的身影。他神色淡然，目光在远处扫过，嘴角露出微笑。李广公羽剑在他手中，虽是我让长尊送出，但也算是他的造化。他此刻又来到了这里，他到底要做什么？此人与战老鬼很像，他若非是第三个。那便是这洞府界修中的奇异存在。这样的修士，若他最终不是那第三个，杀之很是可惜呢。不过此人也有破绽，最后若不死，可为我所用。七彩道人微笑中收回目光，血阵已成，正在推演，用不了多久，我就会知晓。那轮回了无数次的第三个，你到底在哪？我找了你万万年，我很想知道，轮回至现在的你到底是谁？太古星辰内，一处修真星上，盘膝坐着一个白衣女子。这女子容颜绝美，但却有一股寒冰的冷弥漫在身，看起来整个人如同不化之血。他坐在山峰，双目本是闭着，但此刻却是蓦然睁开。是他，这女子正是仙尊八妃中第三妃。她没有参与界内之战，而是当年从古之墓地离开后，便一直在这里默默的等待着什么。她出现在这里，要做什么？同样在这太古星辰中，在那星空某处，有一道巨大的裂缝，其内一片鸟语花香的空间中，那仙妃中的第七妃盘膝坐在那里。此刻，这第七妃睁开双眼，露出奇异之芒。她要干什么？不仅是这几人对于亡灵的举动有了种种猜测，此刻在这太古星辰，妙音道尊、九天魔尊等人全部都从疗伤中苏醒，遥望星空，神色阴沉。亡灵的出现，因其手中的弓，对于他们来说有不小的压力，几乎所有大能之辈，此刻神识都是遥遥的锁定亡灵气息之处，他们因不知晓亡灵要做什么，故而此刻很是凝重。在这些大能的神识遥望下，亡灵在星空中的身子缓缓停止下来，此刻的他。已然在这太古星辰的掠中心之处，这里无论是去四周任何地方，他都可以瞬息而去，身影停顿。亡灵盘膝坐在星空，双目闭合，默默地吐纳，等待起来。他如此行为，更是让那些神识凝聚而来的太古星辰之人，一个个大为诧异。时间缓缓流逝，这第三年的最后三天，转眼间就只剩下了十二个时辰。这最后的十二个时辰一旦过去，洞府界将迎来一次惊天巨变。但此刻，除了亡灵外，却是没有任何人察觉。就算是七彩道人与战老鬼，也对此事无法掌控全部。若说有。或许还有一个人也略有感应，此人便是在那赵和星域内，王林没有发现到的一块碎石上盘膝坐着的天运子。天运子目露奇异之光，低着头，双手在身前不断的变化，急速的推演着，其双眼光芒越来越亮，最终更是露出振奋之色。快了，最后十二个时辰，王林的身影始终一动不动，缓缓的吐纳，使得自身气息保持在巅峰之中，更是默默的运转眉心。那仙人不灭体所化血滴，十一个时辰，十个，九个，直至距离三年完全结束，只剩下四个时辰的一刹那，王林突然睁开了双眼。其目内有金光一闪，在他睁开
。此刻有一群数百人的太古星辰修士正呼啸前行，这群修士一个个头发散乱，脸上不知涂抹了什么东西，看起来花花绿绿，很是奇特。他们一边前行，还一边大声的低吼：“仙龙显道，信奉我道，可避灭世之灾；不信我道，随众生归虚。仙龙威武，仙龙威武，仙龙显道。”信奉为徒，戴尔等去往无上仙剑，永生不朽。随着话语的传开，却见在这数百修士后面，赫然还有一大群近千修士也随之而来。他们同样发出那一声声低吼。在这两群修士的中间，有一张巨大的灵石台，这灵石散发出浓郁的灵气，远远一看，差不多有千丈大小。这等程度的巨大灵石，已然看起来如山一样，极为罕见。王灵修道至今也很少见过这么大的灵石，尽管灵石对他来说已然无用，但他还是在看到后，神色古怪更浓。但那灵石台的上面。赫然盘旋着一条通体赤红色的龙，此龙身子不大，懒洋洋的盘在灵石上，一双龙眼内闪烁光芒。在被四周数百修士的扛着前行中，时而抬起龙爪在灵石上一掰，便把一块灵石掰下，扔到嘴里，咔吧咔吧的咬碎吞下，露出很是享受的样子。仙龙威武，仙龙显道，耳边传来的阵阵修士的呼吼，让此龙更是心中极为舒服。哼，若非是被困在那该死的地方那么多年，老龙我在这洞府界将会过得比外面还好。该死的朱雀，该死的仙尊，还有那该死的长尊，幸亏我逃了出来，现在这个样子。才是我理想的生活，多好啊！生活如此美妙，这让我不由得想起了家乡的曲了，忍不住要大声的唱出来。那赤红色的龙神色很是得意，龙爪在旁一掰，砰的一声，就又被他掰下了一块灵石，扔到了嘴里。飞雪山下的二龙小妞，你可知我对你的思念？你那颀长的须子，你那妙曼的身子，还有你那勾魂的眼子，这通体赤红色的龙，许是太高兴了，一边咬着灵石，一边哼了起来。与此同时，其龙尾似有节奏一般。随着哼声，不断的拍打着灵石，发出轰轰之声。四周的一千多修士，一个个神色透出无奈。这歌声在他们听起来很是凄厉，没有半点动听之处。每当这个时候，他们只有大声的喊出那一句句威武的话语，以此来抵消那可怕的歌喉。仙龙显道，仙龙威武，这条通体赤红色的龙，正是在颠落之地内被二代朱雀放血的炎龙。此龙后来被二代朱雀送给亡灵，但这炎龙却是提前逃走。再加上当时古之墓的开启，亡灵一时之间也就没有再去理会此龙。眼下一晃数百年，在亡灵几乎就快要淡忘此事之时，这可怜的炎龙出现在了他的神识内，几乎就是在这一千多修士簇拥着此龙来临这里的刹那，原本凝聚在亡灵四周的那些太古星辰大能的神识，随着亡灵侧目看去的动作，纷纷神识向着那个方向凝聚而去。那炎龙口中的灵石上还发出咔吧咔吧的举叫声，那让其得意的歌声还在不断的回旋。但就在这一瞬间，此龙却是突然身子一颤，口中的咔吧声顿时安静，歌声立刻戛然而至。他眨了眨眼，龙目内露出迷茫，但很快就被一片骇然取代，其身子剧烈的一抖，这。这他二龙奶奶的，这里怎么有这么多的神石？该死的，他们没事闲的，怎么全部把神石凝聚在这里？愣了一下后，这条傻龙立刻发出了一声呜咽的咆哮，后退，后退，快回去！吼声中，此傻龙心神哆嗦，他一直都是小心翼翼发展自己的势力，不去招惹那些他认为自己惹不起的家伙，生怕再被人抓住。即便是外出，也是看似嚣张，可实际上所走的路线都是经过他的仔细选择，很是谨慎。这条道，他被人抬着走了十多次，每次都没有遇到任何危险，且在他的一些奇异神通下，也可以隐藏气息。若非是刻意寻找。倒也很难找到他。平时若是遇到一些不如他的修士，此龙就会大发仙威，直接就将那方阵下在那里，乖乖的成为他自创的仙龙道中的一员。但今日他怎么也没想到，居然走到半路上就迎头撞到了这么多的神石凝聚而来。在那些神石下，他吓得心神颤抖。那里面有不少都是强悍的，足以让他连续咽下大口的龙涎。龙心砰砰砰砰的加速跳动，这炎龙更是身子一跃飞起，在这星空就要急速逃走。但看到四周奇门图一个个惊恐疑惑的望着自己，这炎龙挣扎了一下，强行把恐惧压下。小心的操控自己的身子，缓缓的落在灵石台上，干咳几声。本仙龙想起还有一壶丹药正面化，不出去玩了，速速抬我回去炼丹。听到这句话，四周的那一千多修士，尽管心中还是惊异不定，但却听从此龙之令，立刻调转方向，抬着那巨大的灵石，慢慢的向后离去。只是这灵石太大，如此一来，就算是离开，速度也是很缓慢。在灵石上的那炎龙内心焦急，他隐隐感受到那些神石在凝聚自己身上后，蕴含了灼热，他更是悲哀的发现。随着他所在灵石的移动，那些神石居然也跟随了上来，将其锁定。该死的，你们快点快点，再慢下去，本龙就把你们统统吞了。说完之后，他还是有些不放心，连忙又加了一句：“我哪壶丹药非常珍贵。”在这紧张的心绪下，在那砰砰跳动的惊恐中，这炎龙不敢表现的太突然。他心里琢磨：若是自己突然飞走，那么很有可能会引起那些神石之人的波动。此事绝不能急躁，要平静，要冷静。龙仙，你是龙仙，你要冷静，没什么大不了的，就当做没看到他们。这傻龙不断的给自己鼓励，颤抖中装出一副似什么也没发现的样子。只是他实在不擅长这一点，不装倒罢。此刻一装之下，更是把一切都显露在了神色内。慢慢的，随着他们渐渐的远去，直至数万丈外后，那些之前凝聚而来的神石，在那傻龙的心中欢呼下，一一离去。四对他们来说，这条龙的出现只是一个意外，眼下没有了任何兴趣，全部收回。这对炎龙来说，可谓是绝处逢生，天大
。沉默了半晌的这一千多修士，他们不知晓发生了什么事情，心中很是惊慌。为了讨好这炎龙，也不知谁先开口，很快就全部卖力的低吼起来。仙龙险道，信奉我道，可避灭世之灾。仙龙威武，仙龙险道，信奉为徒，戴尔等去往无上仙界。仙龙威武，在这声音出现的一刹那，一股强悍的神识突然就从这群人的后方呼啸而来，那神识透出一股绝强的威压，笼罩之中，几乎让那炎龙吓破了胆子。威武，威武个屁！你们给我闭嘴！那炎龙大吼起来。他眼中似要流下泪水，原本以为躲过了此劫，但却没想到被这些人一吼，就引来了一个让他颤抖的神识。那一番话语是他自己发明，往日听着都很舒服，但此刻听来却是如同送终之语，让这炎龙立刻委屈的怒吼。吼过后，这炎龙连忙转身，以一副快哭的表情，向着后方连连作揖：“呵呵呵呵，打扰打扰，我这就走。这些小的们不会说话，小龙我哪里有什么威武，更不是什么仙不仙的，我就是一条蛇，对，就是一条蛇，只不过长得有点像龙。呵呵呵呵，这炎龙身子哆嗦。”就连话语也都胡乱起来，呵呵呵呵，不打扰诸位前辈在这里聚集了，你们忙你们的，不用理会我，我自己走就可以了，不用送。这炎龙颤抖，说话中连那灵石台都不要了，身子飞起，向后立刻急急逃遁。但就在这炎龙向后疾驰的刹那，他的身子却是再次一顿，这一次的他真的快要哭了。在他的前方出现了一个白衣身影，那一头白发飘舞，王林的身子一步走出，他脸上露出似笑非笑之色，看了这炎龙一眼，是你。这炎龙看清了王林的样子后一愣，但他既然被二代朱雀称之为傻龙。自然有其原因，却见此龙双目直接一瞪，在他的记忆里，眼前这个小家伙弱得不堪一击，眼下的他更是自动的忘记了方才那让他颤抖的神识。该死的，你也敢阻止本龙吗？你当初喝过本龙的血，今天遇到本龙，本龙要你好看。那炎龙眼睛一瞪，向着亡灵咆哮中猛地张开大口，直接就有无尽火焰从其口中与身体内轰然扩散出来，远远一看，如同一个巨大的火球，瞬息就将他身前的亡灵连同自己全部吞噬。但在下一息，却见那巨大的火球轰的一声。直接就向着四周蓦然爆开，无数火苗倒卷，把这星空映照。在那火球崩溃中，那炎龙发出恐惧的嘶吼，其身子骤然就被抛开，眼中露出惊恐至极之色。王灵从那火焰内走出，随着其迈步，四周崩溃的火焰突然一顿，齐齐而来，瞬息间就凝聚在了王灵的左手之上，化作了一个燃烧的火苗。炎龙，王灵神色依旧是那似笑非笑，看向那炎龙，我，我真的是一条蛇。那炎龙身子颤抖，他此刻也不傻了，想起了对方身上方才传出的恐怖气息，退后中，这炎龙呜咽一声。却是施展了全力，身体上立刻就弥漫了大量的火焰，借着火焰笼罩，其身一晃之下就形成了极快的速度。刹那急急后退，他被亡灵那很是随意的就凝聚了起火焰的神通吓住。更是在这一瞬间，他清晰的感受到了来自亡灵身上的火之本源气息，而他也同样是拥有火之本源，只是与对方相比，却是明显要稀薄不少。如此一来，面对亡灵这炎龙，根本就是没有任何去战的勇气。骇然中，随着炎龙急速退后，亡灵神色平静，目光在那被火焰包裹的炎龙身上一扫，右手抬起一捏之下。就把手中的火苗捏碎，一股热浪从王林掌心内散出，滚滚而起，向着四周卷动。王林并未追击，而是右手不疾不徐的掐出一个印诀，这个印记是二代朱雀送予，是操控此炎龙之印。此印一出，那已然退出很远的炎龙立刻就发出了一声惨叫，在他的眉心上赫然出现了一个一模一样的印记，这印记深深的烙在他的头部，刻在其骨头灵魂中。你们朱雀都不是好东西，痛死我了！说是放我离开。结果还留下了这个该死的印记，那炎龙全身火焰直接崩溃，露出了身子，其身子更是一晃之下，赫然足有万丈之长。远远一看，其庞大的龙身，自然而然的就有一股威压降临。但此刻，这威压却是无法对亡灵造成半点影响。那炎龙身子扭曲，眉心的剧痛让其龙目不由得流下泪水。好痛！我不逃了，认输，认输了。你爱怎样就怎样，我不逃了，行吧？亡灵右手一散，收起了印诀，向前一步迈去，转眼就踏在了这炎龙的头顶。那炎龙刚要挣扎，却是想起了方才眉心的剧痛，害怕之下。身子哆嗦，却是不敢反抗，而是眼中弥漫了水气，很是委屈的样子。他遥遥的看了一眼仙龙宗所在的方向，目中水气更多。爷了，我的仙龙宗，他龙奶奶的，我不该走这条路啊！早知如此，哎，王灵盘膝坐在那炎龙头顶，阵阵火热的气息从这炎龙身体内散出，环绕在他身边，目光向着远处望去，甚至就连视线也都被这热浪扩散中变得扭曲起来。那些太古星辰神石凝聚而来的树人，目睹了这一起。此刻神识依旧存在于这片星空区域，亡灵收服着炎龙，对他们来说没有意外。这炎龙尽管不弱，相当于修士第三部空夜初期，但对他们来说却还是脆弱不堪。若是换了以往，在亡灵不知晓洞府界时，他看到这炎龙或许也会收服，但不会如眼下这样雷霆出手。不与其浪费半点时间，此龙与亡灵见过的一切妖兽都不一样，他不但可以口出人言，且更是具备了极高的灵智，这一点就算是幽冥兽也都不如。且他自称仙龙，更是懂得创出什么仙龙宗出来，如以修士为其服务，这一切足以说明此龙的不凡之处。最重要的是。此龙的身体内隐隐有一股仙人血脉之力存在，这股力量很是轻微，若非仔细查看很难发现。但王灵的眉心融合了仙人不灭体鲜血，却是隐隐的看出了端倪。王灵站在那硕大的龙头上，
突然传出神念，那炎龙神色一怔，巨大的龙眼眨了眨，连忙摇起大头。王林冷冷的盯着此龙，右手抬起，一股搜魂的气息顿时就弥漫在其右手之上。他看着那炎龙，缓缓传出神念：“以你的灵智，当知我手中之术的作用。”我再问你一遍，你是否来自仙罡大陆？那炎龙目中露出惊恐，但却不知为何扫了一眼远处那一千多仙龙宗修士后，立刻咬紧了牙关，再次摇头。王林眉头一皱，搜魂之术，他无法现在施展。这里是太古星辰，四周还有数个大能神识凝望，若他施展搜魂，定会给人出手的机会。如此一来，会影响他三个时辰后的计划。眼中更为冰冷，王林索性散去搜神之术，就要把这炎龙送入储物裂缝内，留待解决了远古仙域之事后再行逼问。可就在他搜神术要散去的瞬间，心神传来了那炎龙哀求的话语。那个。能不能给点面子？你看我那群门徒都在那里看着我呢。这样，你给我面子，配合我一下，我指定配合你。你问什么我都告诉你，好不好？王林一愣，神色顿时古怪起来，看了一眼身下的这条炎龙，许久之后点了点头。那炎龙一看王林答应，顿时喜悦起来，他神色一正，身子猛地大晃一番，更是直接从王林身下飞起，漂浮在了星空，双目露出金光，看起来颇有威严的样子。巨大的龙爪一指王林，这炎龙的声音滚滚而起：“你说要加入我仙龙宗是吗？好吧，本龙仙就网开一面，不去计较你方才的冒犯，就让你。”加入我仙龙宗啊！说话中，这炎龙很是留意王林的神色，看到其眉似有皱起，顿时心神一颤，连忙又道：“啊，像你这样的强者，加入仙龙宗也是我的福气，是不？”呵呵呵呵，你当副宗主吧。此言一出，远处那些之前被那一幕幕震惊在那里、眼露惊恐的一千多修士，纷纷愣了一下。没等这些修士从这快速的变化中反应过来，那炎龙大头一转，立刻看向了这群修士，猛地就大吼起来：“好了，你们回去吧！本仙龙要指点一下你们副宗主的修炼，等忙完后我就回去，你们给我把家看好。”那一千多修士尽管心中有诸多的疑惑，但却不敢表露出来，而是露出那炎龙喜欢看的敬畏之色，连忙抱拳恭敬的退后，纷纷化作长虹离去，直至这些修士全部都走远，那炎龙威严之色顿时消失，取而代之的则是一片尴尬。正要说话之时，王林向前一步走去，站在那炎龙头部，卷着其身一晃，就回到了他之前盘膝而坐的星空之处。主子，小龙的确是来自仙罡大陆啊，你有什么问题尽管问，小龙保证半点不留，全部告诉你。那炎龙墓内露出讨好之色，连忙传出神念：“你是如何从仙罡大陆进来此地？”王林盘膝坐下，坐在了炎龙身上，是跟着我以前的主人，还有一个该死的家伙。哼，我们一起进来的。那个该死的家伙知道主人更宠信我，心里很不服气，于是就说听到了消息，知晓七道宗有宝物，就把我以前的主人给骗来了。我忠心护主啊，自然不放心主人一个人来，便与他一起来了。那炎龙很是愤愤，传出神念时，目光还扫了一眼远处，似有些害怕的样子。听闻此话，王林双目顿时一凝，他低头看了那炎龙许久，直至把这炎龙看得心里发毛，颤抖的传出神念：“我说的是真的啊。”有点假的地方，我不是中心户主来的，而是被以前的主人骑着来的。炎龙小心翼翼的开口：“你叫什么名字？”王林心神震动，他隐隐的有了一个猜测：“主子，你叫我小红就可以了，我小名就叫小红。”那炎龙大头一摆，龙须飞舞，传出神念：“小红。”王林双眼骤然爆出金光，他双目直勾勾的盯着那炎龙，脑中轰轰，疯子当年的话语在其心神回荡：“小红，小红你在哪里？哼，本王的东西都在小红那里，你去找小红要吧。”小红，快去找我哥，告诉我，我被欺负了。那炎龙在王林的目光下，不仅是发毛。而是被看的心神砰砰跳动，他不知晓那句话招惹了对方。此刻害怕之下，正要传出神念：“镰道飞，是你什么人？”王林神念缓缓而动，那炎龙一听“镰道飞”三个字，顿时愣在了那里。啊，你认识我主子？镰道飞就是我以前的主子，可惜他死了。果然如此，王林心神波动不断，他没再问话，而是大袖一甩，就将那炎龙卷入储物裂缝。他不能再继续问下去了，眼下距离最后的时间已然很短，他必须要保持心境的平和，如此才可以发挥出全部修为之力。在这个时候，他需要的是静。那炎龙的话语。传递出的消息，若继续下去，王林很难静下来。此刻，随着收起炎龙，王林盘膝坐在星空，双目闭合，平复心中掀起的大浪。时间流逝，在那四周太古星辰属人神识笼罩，内心起了诸多猜测之中。慢慢的，三个时辰全部流走。在那最后这三个时辰过去的刹那，王林的双眼猛地睁开。时间到了，王林双目露出寒光。他等这一天，等了三年，三年之期来临。这一天，也正是界内界外开战整整一百年，界内远古仙域四大战将也没有让王林失望。他们与王林的约定交易，在这一天即将展开。随着那最后一息的过去，星空一片寂静，凝聚在王林身边的那些神识也丝毫没有察觉。这一息过去后，整个界内界外的巨变。这一次巨变最早出现迹象的地方是界内鲲虚，鲲虚星域，茫茫星海一望无边，璀璨的星域有阵阵五光十色散出，柔和的弥漫，使得这星空的黑暗有了如绽放花朵一般的艳丽。在那一片星云环绕之处，在那美丽至极的光芒中，却见星空骤然就有一声声轰鸣呼啸而来。这轰鸣闷闷，若把星空比喻成一扇门，那这声音就是从门后传出，仿若有一个巨人。正在疯狂的轰击这门，要把这门破开，从其内走出。这轰鸣声回旋间，赵和星域内同样在星空中传出了那闷闷的轰鸣之声。不仅是鲲虚与赵和，此刻在云海，在罗天，这界内四大星域内，全
即便是那些植被，全部都齐齐的一颤，一片茫然。一处无人的蛮荒星，存在了诸多的凶兽。这些凶兽在这里代代生存，在那草原上追逐，在那雨林内杀戮。但此刻，随着那轰轰之声的传来，这颗修真星上刹那间就是一片寂静。所有的凶兽，无论是正在扑食的猛虎，亦或者是那雨林内卷住一只小兽，正欲吞噬的巨蟒，均都是一颤之下，骇然的抬起头，呆呆的望着天空。那没有死亡的小兽，也忘记了挣扎，抬起头看着天空，愣住了。那声响惊天动地，在第八息时已然几乎疯狂，震动的整个星空颤抖，化作无数波纹回荡，弥漫四大星域。似在这一刻，有无数来自远古的生灵在咆哮，他们的咆哮之声就是这轰鸣巨响。赵和星域一颗修真星上，这里修士只有不到几十人，他们没有去往仙界，而是被留在这里，寻找可以修仙的凡人，作为界内以后的种子。此刻这几十人，一个个面色苍白，齐齐喷出鲜血，恐惧的望着天空，他们不知晓到底发生了什么，但那耳边的轰鸣。却是已然传入心神，让他们心惊不已。莫非界外再次入侵？众人神色露出震惊，他们正要飞起，但身子几乎刚一离开大地，就在一声剧烈的轰鸣下，被一股从天而来的威压生生的按在了大地上面。在第十一期时，这四大星域内的轰鸣产生了威压，这股威压是一股来自远古的威，它带着沧桑的气息，笼罩整个界内，似在告诉着世人，他们回来了。罗天星域一颗修真星上，此地已然没有了修士，尽是凡人。但此刻。这修真星上原本应该热闹的一处处城池，却是突然就一片死寂。那城池内界外旁，正卖着酒水的老人，与这摊子内十几个正喝酒的凡人，全部都恐惧的发现，原本明媚无云的天空，骤然的就阴暗下来。随着一声声的轰鸣回荡，所有的凡人全部眼前一黑，直接就倒在了地上，昏迷过去。昏迷之中的凡人无法看到天空的变化。此刻的天空，在不断的阴沉中，直接把光亮彻底驱散，成为了黑夜。此刻。是那轰鸣之声回荡的第十六息，十六息的时间，整个界内四大星域失去了光芒，所有的修真星，所有的大陆，全部都在这一刻成为了黑暗。第十七息，最早出现迹象的鲲虚星域星空，随着那轰鸣起伏，一声完全的压过了之前十六息时所有声音的巨响，轰隆而起。这轰隆之声，如同门破，如同天崩。在那声响下，却见这鲲虚星空，整个星幕突然就出现了一片无尽碎裂，这碎裂蔓延。形成了一道巨大的裂缝，在那裂缝出现的刹那，一声声透着兴奋与疯狂的低吼，从那裂缝内轰然而起，一股股远古仙域的气息，更是在这裂缝被撕开的瞬间，从其内急速的宣泄出来，如同气流横扫鲲虚。与此同时，在那一声声的低吼嘶鸣中，一道道狰狞的目光从那裂缝内弥漫，更有一双双干枯的手从那裂缝内伸出，似有诸多之人在那裂缝后正爆发出全部之力，疯了一般的要撕开这星幕。在这一刻，赵和。罗天、云海三大星域的星空，同时出现了这样的巨大裂缝。这四道裂缝撕开了星幕，送来了远古的气息。远古即将苏醒，罗天星域雷仙界中，那战老鬼猛地从打坐中站起，其神色一变，直接向前一步迈去，赫然就走出了雷仙界，出现在了罗天星域内。他双眼露出奇异之芒，盯着那星空内被撕开的裂缝，双目爆出寒光。远古仙域四大星域的裂缝齐齐移动，轰鸣惊天动地，却见这四道裂缝疯狂的蔓延。直奔前方，在第十九息时，整个界内似被分裂开一般。那四道裂缝横扫星空，在这四大星域的交界处，也就是新仙界的正上方，赫然凝聚在了一起。轰的一声，四道裂缝碰撞重叠，赫然间便有一个巨大的十字形出现在了星空之上。阵阵沧桑的远古气息宣泄，一声声兴奋的嘶吼回旋。在这四道裂缝重叠的刹那，整个界内的光全部崩溃。界内在这一瞬，没有了任何的光，那无尽的光全部被吸走。一种诡异至极的变化后，全部凝聚在了这四道裂缝外，爆发出了刺目之芒，轰轰巨响回荡，震得下方新仙界外那银河颤抖，使得其内仙界更是发出了嗡嗡巨响。仙界内，诸多的界内修士一个个神色大变，齐齐抬头看向上空，青灵更是面色苍白，齐身一晃而起，直奔星空而去。这是远古仙域的气息，远古仙域归来，红山子、蓝云子、清水，我等一起去拜见远古仙人。青灵起身中，有三道长虹从仙界直接飞起，正是红山子、蓝云子与清水，四人化作长虹，直奔星空。在他们下方，则是界内的诸多修士，更有一尊巨大的雕像耸立在这仙界的最高峰上。这雕像是这三天的时间内被人从朱雀星挪移而来，摆放在这里，受万代膜拜。在青灵等人冲出了仙界的银河，站在了星空中，抬头看向那十字形裂缝的刹那，即便是清水，也是神色中露出了恭敬之色，更不用说青灵了，他们不敢有丝毫的不敬。远古仙人对于他们这群老家伙来说，就是神灵，唯有司徒男，在下方大地的诸多修士内，死死的盯着天空，他的脑海内回荡亡灵的话语。此话他没有和任何人说，眼下看着那远古的裂缝，他的心里没有丝毫的敬畏，有的只是一片复杂的茫然。远古仙域在消失了恒古之后，再次降临于世。那十字形状的裂缝内，在这一刻，有今天的咆哮轰轰而来，最终砰的一声，裂缝被彻底的撕开。随着裂缝的撕开，四周被吸取而来的光立刻凝聚，化作了一个巨大的长条形光块。紧接着，又一个光块出现，转眼间。便有数百个光块同时出现，这些光块一个个从上至下相互环绕，赫然就形成了一个巨大的阶梯。这阶梯铺展，层
，一声声嘶吼从这数十个金色身影内散出，在他们的身上，赫然每一个都拥有修士第三步的气息。这股气息更隐隐与洞府之修不同，但具体什么地方不同，却又很难形容。在这数十人后，还陆续有金色身影急速飞出，远远一看，这一幕极为惊人。青林四人距离最近，此刻在这漫天的金光弥漫下，神色凝重，尤其是红山子与南云子，更是抱拳不已。但与他们相比，青灵却是最激动的一个，他上前一步，向着那些金色光影抱拳，恭敬的开口：“封尊弟子，青灵，拜见远古仙人。”只是他的存在与话语根本就没有引起那些远古仙人的半点注意。这些仙人一个个狂笑中，身子直接就化作金光，从青灵四人身边穿过，赫然间竟是直奔新仙界而去。本仙已经很久没有吞噬香火了，这里的香火气息尽管不浓，但却可以略解万古之意。香火，这里有香火气息，哈哈，没想到刚一苏醒，就有香火放在面前。那个封尊弟子，你很好。这些仙人呼啸间，直奔新仙界。这一幕落在青灵四人眼中，让他四人立刻心神一震，清水双眼红光一闪，杀戮本源顿时凝聚全身。那仙界内有他的女儿，这仙界是他们每一个人亲手搭建，这里是他们的家。而此刻，有人破门而入，要去毁灭他的家。不管这个人是谁，哪怕是远古仙人，他清水也要杀。清水身子一晃，直奔前方而去。红山子、蓝云子愣了一下，立刻神色大变，犹豫了一瞬，二人咬牙之下同时迈出。青灵正在了那里，他的挣扎最为剧烈。但当他的目光看到那数十个仙人狂笑中撕开了银河，使得银河崩溃出一个巨大的缺口，露出了下方那数万界外修士，一个个恐惧的神色后，青灵怒吼一声，向前直接一步踏去。住手！诸位远古仙人，这里是我界内仙界。青灵前行中低吼，但他的话语还没等说完，却见那数十个仙人中，立刻就有七八人猛地回头，双眼露出逼人的金光，同时抬起右手，向着四人猛地一挥，轰轰之声惊天，一股金色的风暴透出仙人血脉之力，骤然而起，卷向四人，在轰鸣下。青灵三人身子齐齐一震，好大的胆子，敢阻止我等仙人吸收香火！其中一人冷笑，话语透出一股无尽的嚣张与那种高高在上的尊贵。这金色的风暴蕴含的仙人血脉之力，对于界内修士来说，可以产生一股来自灵魂的镇压，如同天敌一般的笼罩，让青灵、水道子、南云子三人心神一震，齐齐后退。唯独这股血脉之力，对清水没有丝毫的作用，他就仿若没有察觉一般，直接就从那金色风暴内冲出，带着一股惊天杀戮，直奔前方那数十个仙人而去。但他的速度还是略慢，最早进入仙界的那十几个仙人。此刻已然出现了仙界的天空，他们看着下方那数万恐惧的望着自己的修士，大笑起来。更有几人一晃之下就散开了血脉之力，镇压大地，使得那数万修士一个个居然不敢动弹半点。那几人一跃而下，其中一人更是一把抓起一个赵和女修，放在嘴边就要猛地一吸。这一吸的话，他就可以把这女修化作香火吸入体内。但就在这一瞬间，却是有一个远古仙人在狂笑中散开了神识，在神识散开的一刹，他的笑声戛然而止，双眼猛地凸起，神色露出难以想象的惊恐。更是在这惊恐下，他发出了一声尖叫。这尖叫凄厉，在从其口中传出的一刻，顿时就让其余的仙人齐齐一愣。那抓着女修要吸的仙人，更是下意识的放弃了吸取，抬头看向那尖叫之人。他的雕像，那里有他的雕像。凄厉的声音回旋，这新仙界的数十个仙人，还有后方那陆续而来的数十人，此刻全部愣在那里。神识骤然散开，在看清了远处山峰上那尊雕像的容颜后，所有的仙人全部倒吸口气。那抓着女修的仙人更是松开了手，面色直接苍白下来。是他，他的雕像怎么会在这里？这突然的发现。让这数十个仙人一个个神色露出惊恐，他们怎么也忘记不了三年前的远古仙域内那一剑之威，也直至此刻，司徒南才惊醒过来。他不假思索，右手抬起一番，手中立刻多出了一枚玉简。这玉简是三年前他与亡灵朱雀星相遇，在知晓了洞府界的事情后，亡灵离开前给他，并告知，在远古仙人降临的一天，若有仙人残杀界内修士，则捏碎此玉简。玉简拿出，司徒南猛地一把捏碎，在这玉简撕开的瞬间，一股亡灵的气息轰然的就从这碎开的玉简内爆发出来。这股气息，那数十个仙人极为熟悉。几乎就是在这气息出现的刹那，这数十个仙人齐齐升空，猛地看去，却见在星空中一片扭曲之下，隐隐幻化出了一个白衣身影。这身影正是亡灵。那玉简内有他的一丝神识，此刻神识幻化虽是虚幻之身，可那来自其双目内的冰寒却是彻底的扩散开来。朱雀、玄武、青龙、白虎，这就是你们说的约定吗？亡灵双眼露出寒光，冷冷的看向天空中的那数十个仙人，大袖一甩，直接发出了一声低吼：“滚出去！”此声一出，一股杀戮惊天而起。引动了那数十个仙人的记忆，随着吼声一起，那数十个仙人面色直接苍白，齐齐后退，转眼之下就立刻离开了仙界。在仙界外，陆续来临的数十个仙人中，有一个老者，赫然正是青龙。他神色阴沉，死死的瞪了一眼之前闯入仙界的那些人，冷哼中身子一步迈去，在仙界外向着其内一抱拳，沉声开口：“老夫管教不严，来晚了一步，还望道友见谅。此事老夫会有交代，好在没有造成伤亡。道友息怒，我们的交易如旧。”我等远古仙域之人不会杀任何一个界内修士。界外太古星辰，亡灵盘息中，双眼露出寒光。他早就有所预料，故而当年才会留下玉简。此刻凭着那一丝神识，看到闯入仙界内的那些远古仙人，
存在于界内界外，但他们却是已然有彼此的联系。界内远古仙域的开启，会使得界外远古仙域随之开启。界内的巨变，尽管有阵法阻隔，可依然还是被界外太古星辰的那些大能略有感受，尤其是长尊，更是双眼露出无法置信之色。更是在这一刹那，他忽然就明白了，王林要干什么。不好，他居然是要以两公之力去毁灭我界外远古仙域。他，他竟如此疯狂，他定是知道了一切。知道了这里只是洞府界，长尊面色大变，其身子一晃之下就直奔星空而去。这一刻，不仅是他，所有神识凝聚在亡灵四周的太古星辰大能，全部都是神色大变。他们几乎同一时间就明白了亡灵到底要做什么事情。亡灵展开了全部速度，以他所在的位置去往太古星辰任何地方，只是一瞬而已。此刻迈步中，其身子骤然消失，出现之时，赫然就是在了一处星空，撕开了大量裂缝的星域。这片星域此刻存在了无数裂缝，那些裂缝内传出轰轰巨响，随着裂缝的交错。几乎就是在亡灵出现的刹那，这片星域的星空轰然崩溃，如同天塌一把。在这星空中出现了一个巨大的缺口，一股远古气息从这缺口内疯狂的扩散。与此同时，更有一声声狂笑传出，却见一片片金色的光影直接就从那缺口内走出。这些光影同样是远古仙人，他们均都是七道宗的弟子。只是如今的他们，听命者并非是七彩道尊，而是七仙妃，亦或者准确的说，他们听命的是那被七彩仙尊在危机之时抛弃一次保命的道侣。否则的话，当年若没有那七彩仙尊道侣的寿命。七道宗内的弟子也断然不会听命那几个仙妃，可以说，这也正是洞府当年大战的根源之一。他们的存在，也正是那几个仙妃最后的杀手锏。故而此刻，在看清亡灵的目的后，那第七妃神色变化剧烈，直奔亡灵而来。即便是那第三妃，也是心神一震中，急急而来。那星空的缺口内，声声狂笑回荡，一个个金色的身影飞出。但他们所有人，几乎都是在飞出的刹那，就一眼看到了在外面。四等待他们的一个闭着双目的白发白衣修士，他们不认识亡灵。此刻亡灵修为尽管高深，但在他们眼中却是根本就没有任何在意与威胁。狂笑间，这些仙人双目流出激动与兴奋，吼震八方。终于走出来了，我们既然出现，那四大战将他们也定然走出。杀，杀了他们，获得道统，我们就可组建新的七道宗。不仅要杀光他们，更要毁灭这洞府界所有众生。只有这样，才可以重开洞府。这些金色仙人嘶吼下，一一飞出。更有一个仙人眼露残忍，直奔亡灵而来。他速度极快，刹那就临近亡灵，右手抬起。狞笑中低吼：“你这楼修运气不好，居然送上门来！本仙便将你吸了，化作香火。仙罡大陆的普通修士，七道宗的寻常弟子，也敢自称为仙吗？”王林睁开双眼，其目内刹那就有一片金光轰轰而出。这金光是他融合眉心仙人不灭体血液后凝聚而出。这金光是精纯至极的仙人血脉之力。在看到王林目中金光的刹那，那冲来的仙人顿时一愣，面色大变，其身子更是一顿之后下意识的后退，一股心惊肉跳之感在其心神中急速的轰鸣。你是谁？回答他的不是王林的话语，而是其动作。王林双眼金光弥漫，左手抬起，向前虚空一抓，赫然间，李广公就轰轰而出，被他一把抓在了手中。右手抬起，拉住弓弦，向外猛地一拉，嗡的一声，那李广公直接就成了满月形状。那把让无数人骇然恐惧的剑，在一片波纹扭曲下，直接幻化在了弓弦之上。此剑一现，天地色变，星空震动。那后退的仙人整个人愣了一下后，在看清了这把弓时，眼中露出熟悉之色。此弓很眼熟，这把弓，李广公。那仙人在认出了此弓的刹那。其神色巨变，身子颤抖中，双眼露出无法置信之色。他下意识的发出了恐惧的尖叫，疯狂的退后。他知道这把弓，更是知道这把弓开之后一剑之力的强悍，那是在其故乡仙罡大陆上也足以震动人心的至宝，以及那恐怖的、足以让人绝望的杀伤力。这一刻，他忽然明白了，对方在这里出现，正是为了等待远古仙域的开启，等待在他们走出的一刻，以此弓杀人。他是谁？那仙人疯了一般急速后退，脑子里唯一念头就是逃逃逃。这里的巨变。立刻就引起了其余仙人的注意，但当他们全部都看清了王林手中的弓，感受到了这星空的颤抖与那弓开的波纹时，却是一个个全部色变。李广弓居然是李广弓，惊慌之下，这些冲出缺口的仙人一个个疯狂的退后，想要重新回到远古仙域内。对他们来说，刚一走出就遇到了这拿着李广弓且能拉开之人，如同噩梦一样。但他们的动作，即便是再快，也还是不足以在这李广弓剑下逃遁。长尊都没有这样的资格，他们也同样没有。王林已然拉开的弓，左手用力拉住弓弦。在一声低吼下，猛地再次传出大力，生生的再拉开了一些。此刻，这把弓在亡灵手中已然弯曲的，好像要被掰断一般。他盯着那些骇然后退的仙人，眼中露出滔天杀机。他要杀的就是这群七道宗的仙人，这群把洞府界修看成蝼蚁、狂傲自大的七道宗弟子。你们与闪雷族那群人没什么区别。亡灵右手蓦然松开，嗡的一声，震动了整个星空的巨响，轰轰而起。在这声响下，那弓弦猛地缩回，送入剑内一股惊天之力，使得此剑呼啸而出。这呼啸之声，足以开天辟地。李广之剑。压过天地之威，星空颤抖，在那剑前崩溃碎裂。如此近的距离，几乎是刹那间，那剑就呼啸而去。最前方那之前要杀亡灵的修士，其双眼瞳孔收缩，尖叫中根本就无处闪躲，其身体轰然崩溃，被那剑穿透而过，形神俱灭。他不是亡灵所杀第一个仙罡之修，也同样不是最后一个
，三个仙人全身崩溃，惨叫中死亡。轰鸣再起，又有四个仙人身子一颤之下，肉身碎开，元神刚一逃出，就立刻瓦解，消散在了这他们轻蔑的洞府间。剑光、金色，这金色映照了这一片星域，更是向着外面大范围的扩散。在那金光下，轰轰之声持续不断。转眼间，又有八个仙人凄厉死亡，他们的死在前一息还处于走出仙域的狂喜，但此刻这狂喜却是变成了他们死亡的因果。那支箭。带着惊天动地的呼啸，瞬息间就轰杀了所有走出缺口的仙人，直奔那缺口而去。转眼就没入进去，使得那缺口内立刻就有轰鸣回荡，出现了剧烈的崩溃。崩溃的冲击化作一股股气浪，以这里为中心，向着八方横扫。那气浪狂风之烈，足以吹改修真心的轨迹，但却无法吹动亡灵的古神肉身。亡灵的头发急速的飘舞，衣衫剧烈的吹打发出啪啪之声，但他的双眼却是如身子一样坚定，中没有半点的涣散。他要杀人，此刻一剑还不足以杀够这远古仙域内。具体存在了多少七道宗仙人，王林不知晓。其内又有几人修为通天，王林也不知道。但他明白，凭着自己的李广功，或许无法将这些人全部毁灭，但他却是可以崩溃这远古星域的门，让此门再次闭合，让这些修士丧失这一次出来的机会，让他们无法走出。在这第一剑轰出的瞬间，太古星辰内，长尊的身子在千万里外骤然一顿，他盯着前方，眼中突然露出惊喜。此事对我也有好处，我算定他只有两宫之力，此刻已然浪费一次，再有一次，他今日必死无疑。王林啊，王林，你若真的连开两宫，如此成全本尊，此番我若不杀你，我日后便不叫长尊，我可随你姓。长尊大笑中，身子一晃，向前迈步而去。刚走出数步，他再次狂喜起来，笑声回旋，透出压抑了三年的怨气。第二宫，他果然射出了第二宫。亡灵，此番你死定了，我先封死这太古星辰，让你无法离去，然后慢慢的杀了你。长尊再没任何停顿，双手掐诀之下，向着四周一挥，立刻就以其强悍的修为，把这片星域封印。此封印不阻止人进来，但却阻止外出。做完这一切，长尊身子直接消散。刹那前行，与此同时，太古星辰那第七飞，面色苍白，身子踉跄之下，双眼露出滔天怨恨。他死死的盯着前方，银牙都要咬碎似的。亡灵，我要杀你！那妙音仙尊、九天魔尊二人同样在这星空内疾驰。他二人对于亡灵的恨，丝毫不弱于长尊与那第七飞。此刻伤势尽管未复，但却无法阻止二人的杀机。此刻呼啸而走，直奔神识锁定的亡灵而去。有这些人都要杀你，我就不信你还能活！妙音仙尊狞笑，老夫要把他的魂抽出一丝。点天灯长明万年，老夫要听其魂期万年。如此方解心头之恨，九天魔尊双眼露出幽光，王林的确拉开了第二次弓。这是他获得了李广功后，第一次连续开两弓之力。这一次的开弓，王林的额头密出了汗水，其融合在了双眼内的仙人血脉金光，急速的暗淡，在王林那弓完全的拉开，成了满月之时，那把射入近前方远古仙域裂缝缺口的剑，在一片波纹扭曲下，再次的幻化出来，搭在了弓弦之上。这把剑上面沾染了血液，透出一股血腥之味。他的双眼目光所望，那星空中的远古仙域裂缝缺口，在第一剑下崩溃了大门，露出其内远古仙域，也是一片狼藉。更有无数碎石在那裂缝内漂浮，显然之前那一剑其威力惊人。此刻弓被拉开，那裂缝内突然就有两股气息呼啸而来，这两股气息每一股都相当于长尊一般。此刻轰轰声下，就从那裂缝内扩散。王林眼中露出杀机，右手蓦然一送，弓弦嗡的一声回弹，射出了第二剑。在这第二剑射出的刹那，王林双目内的金光直接崩溃，尤其是左目的金光更是直接消散。至于右目，则还隐隐存在一些，可却瞬息间就失去，不知是隐藏。还是与左目金光一样消散，一剑轰出，但进入那远古仙域裂缝的刹那，似从这剑尖的圆圈上传出了一股巨大的破开吸力，这股吸力回旋在剑身，使得其冲入那远古仙域缺口的瞬间，这缺口裂缝急速收缩。待此剑完全进入远古仙域后，那缺口裂缝在不断的收缩下，轰然崩溃。这一声崩溃，碎灭了缺口，阻止了界外远古仙域之修的外出，更是毁灭了通道，阻隔了一切外出的可能。只有那闷闷的轰鸣。从那星空中远古仙域缺口消散崩溃的地方，嗡嗡传出，其内那两股极强的气息，更是刹那就被阻隔，再无法散出半点。隐隐的，那闷闷的轰鸣越加剧烈。李广功，两剑之力，其威力此刻王林看不到，但在那界外远古仙域所有看到的人，却是成为了他们的噩梦。因界外远古仙域与界内远古有冥冥中的连接，此刻在那界内远古仙域中，四大战将飘在半空，神色极为凝重，更是隐隐透出骇然。在他们的前方，苍天道卷。似要崩溃，那苍天如同一个镜子，模糊的显露出界外远古仙域。此刻如同末日的一幕幕惊人画面。此子，此子，我们还是不要招惹的好。许久，青龙战将深深的呼出一口气，眼中露出忌惮。他绝非只剩下两宫之力，他不是傻子。反之，此人心智成妖一般，他岂能把底线让人轻易摸索？我猜测，他最少还有三宫之力。那玄武战将沉默片刻，缓缓开口，四人相互看了看，彼此都点了点头。太古星辰内，在亡灵连开两宫的刹那，一声苍啸从其身后虚无传出，却见长尊的身影。骤然间出现在了万丈之外，其双眼杀机浓浓，向着王林走来。长尊出现的时机把握的极为精确，他几乎就是在王林第二宫开的刹那，就出现在了这片星域内。对于王林，长尊已然抱着必杀之心。若论修为，他长尊修
，被诸多的族落视为如神灵一般高高在上，他更有长尊慧，其话语一言，足以在界外掀起一场浩劫。就算是一些仙妃，在其面前也无法强势。这就是长尊，即便是在界内，他长尊之名也是赫赫。凡是知晓者，绝大部分心中对其都有一种恐惧。往昔那一幕幕事情，无不见证了长尊的心机之深，难以捉摸。从当年的强势围杀封尊，直至符文族来临引动清灵，还有参与毁灭四大仙界，最后更是在界内留下了诸多种子。占星也。那云海的破天宗大弟子，还有水道子，这等等之人，身后全部都有长尊身影。他更是掀起了一次次的界内界外大战，成为这场战争的主导。死在其手中的修士，足以铺展一片星空。他这一生，在遇到亡灵前，只有三次狼狈，第一次便是被七彩所逼，不得不拜其为师。但能让七彩道人逼迫，也足以说明长尊拥有大才。第二次便是在太古星辰守御闯入进来掠夺香火的战老鬼，二人之战，长尊败了。那一战，他深深的记住了“战老鬼”这三个字。至于第三次，便是在长尊进入界内。寻找那李广剑之时，被一吼之力生生震的重伤，狼狈逃遁而走。除此三次，他长尊可谓要疯的疯，从未失算。直至他遇到了亡灵，四亡灵便是他长尊命中的克星一般，让长尊几乎愈发狂。他第一次算计亡灵，便是在亡灵首次踏入太古星辰，长尊御景中捞月取亡灵之魂。但这一次被蓝梦道尊阻止不说，更是因为古之目的的开启，失去了亡灵的气息。此事尚算意外，长尊也并未放在心中。但很快就出现了第二次，在那古之目的入口处，他眼睁睁的看着亡灵封印了界外数成的力量。正要解救之时，却被亡灵借着古之墓的最底层之力发出了一声大吼。这大吼如同一般利剑疯狂的呼啸，与长尊直接的碰撞，让其喷出鲜血，急急而走。此事也勉强可以称之为意外。长尊尽管憋闷，可却也明白缘由。只是事情并没有结束，他与亡灵之间还有第三次，那是在云海战场，他的弟子拿出了李广功，奉命将此功送入界内，引出了战老鬼。二人交战之下，此功居然落在了亡灵手中。若仅仅如此也就罢了，但那亡灵事后。居然还拿到了李广剑，使得长尊心神略有阴沉。但就算是到了那时，长尊也并未把亡灵放在心上。他始终认为之前的几次仅仅是意外而已。就算亡灵有了弓箭，因其血脉，也无法发挥全部之力。他要杀亡灵，易如反掌。直至第四次，他与界外诸多大能以井中捞月之术成换真剑，引亡灵来此，要将其杀戮。这一次，他算计了一切，几乎没有任何遗漏，更是逼得亡灵拿出了全部之力。最终，尽管亡灵放出了被盗古夜末封印的仙罡之魂，但却改变不了其死亡的轨迹。长尊的计算。其自认绝不会再出现意外，只是长尊做梦也没有想到，这一次居然还是出现了意外。疯子的出现，让其心神掀起滔天大浪，更是让其这一次生死杀劫彻底崩溃。他不但没能杀死亡灵，反倒成了让其修为暴增的缘由。此事让长尊心中的憋闷已然浓郁至极，可他还是没有认可亡灵，依然还是认为对方只是幸运而已。直到第五次，亡灵一剑之力将其轰杀，这一次以三命之术重生的长尊，这才彻底的清醒过来。一次。两次、三次、四次都是意外，第五次还能是意外吗？这哪里是什么意外？这亡灵分明就是他的克星，亡灵如同长尊心中的一根刺，深深的刺入进去，让他每每想起都会有憋闷之色难以压制，更是几乎要发狂。这一次绝不会错，长尊身影在亡灵万丈外出现，他盯着亡灵，大袖一甩，其身子化作一道长虹，直奔亡灵而去。其玄洁修为在这一瞬间轰然爆发出来，随着修为的扩散，星空震动，一股恐怖的无形波纹横扫。亡灵神色平静，但身子却是噔噔噔不断后退。长尊的强大远不是他可以对抗。此刻在其修为爆发中，四者星空成为了怒浪之海。亡灵如同一片孤叶，在海浪的咆哮下一直在退。老夫算定了，他只有两宫之力，此事绝不会再出现意外。此刻两宫已开，在他的身上我已经察觉不到任何仙人血脉之力。李广公，他开不了。长尊双眼露出浓烈的杀机，他要杀亡灵之心足以滔天，不杀亡灵，他几乎就是难以入定一般。其实也难怪长尊如此，亡灵就如同是拥有不死之身。在之前的一次次中，让长尊几乎快要绝望，他甚至险些差一点，在潜意识里就认为亡灵几乎是不可杀死的。在对方身上，每次到了最后关头，都会出现逆转乾坤的意外。这种意外，如同是有一股无形的力量在改变这一切。尽管如此来说有些玄奥，但长尊真的险些就这么认为了。这一次，我就不信还会出现意外。该死的，就算是他把主人请出，我要一定要杀了这亡灵，他绝对再没有第三宫之力，我不会算错。长尊之所以如此确定，与其仙人血脉有直接的关联。他毕竟是疯子的奴才，更是当年在幻真阵内亲手逼出了亡灵的仙人不灭体的血液。他知晓这血液内含有的血脉之力，可以开几次功。这一点，除了他之外，旁人很难计算准确。长尊双眼杀机下一片血红，身子脉不中，天地轰轰，星空颤抖，更是掀起无尽波纹，向着八方呼啸而去。绝不会错，此番他必死。若杀不死他，老夫日后随他姓。长尊欲杀亡灵之心，已然到了极致一般。此刻不仅是神色疯狂，更是连心神也都发狂起来。轰鸣之中，几乎是刹那，他就瞬间出现在了后退中的亡灵身前，其右手抬起，向着亡灵狠狠的一掌轰去，给老夫去死！根本没有任何与亡灵的交谈，这掌尊出手就是其大神通之术。实际上，他尽管内心不断的让自己确定此番计算没有错误，但隐隐的他还是有些担忧。他更是忌惮与亡
，长尊经历了不是一次。一个巨大的掌印骤然间就出现在了长尊与退后的亡灵中间。这掌印刚一出现，就赫然膨胀起来，队中并未化作太大，只有百丈而已。但这百丈掌印却是极为凝实，看起来如同真的一样。它出现之后，便在那轰鸣下直奔亡灵而去。亡灵面色苍白，但双眼却是没有露出丝毫的惊慌，而是一片平静。长尊的出现，他没有丝毫的意外。若对方不出的话，反倒会让亡灵多思索一番。但那百丈大手应呼啸而来之时，亡灵右手蓦然抬起，眉心古神心点，左目右目妖魔之心全部闪烁，阵阵道骨之力凝聚全身，最终全部凝聚在了他的右手食指之上，以仙人不灭体为灵感，自创神通，古族不灭指，一指点出的刹那，亡灵的身体内更是爆发出了青光，却见那青光盾幻化在四周，不断的缭绕起来，更是在亡灵身后出现了一个巨大的光影，正是那光影盾。甚至在这光影遁后，阵阵彩色光芒闪烁，一只五彩蝴蝶扇动翅膀而出，停留在了亡灵的肩膀上。随着其翅膀扇动，阵阵彩粉落下，远远一看极为美丽。还不到时机，亡灵眼露奇异之光，这一切都是刹那完成。就在这时，那百丈大手应轰轰而来，与亡灵的右手食指骤然碰到了一起。刚一碰触，亡灵就全身似要崩溃，喷出一口鲜血，其身子噔噔噔后退。那大手应狂猛而来，他的右手食指骤然瓦解。但在瓦解的刹那，却又一次的凝聚而出。短短的数息间，亡灵的右手食指就毁灭重组了千次以上，修为的差距如同一道天地沟壑，使得亡灵根本就无法迈过。数息后，他的右手食指崩溃的速度，尽管还可以坚持，但他的身体却是不行，一道道伤口豁然出现，剧痛袭来，好似肉身要毁灭一般。光影盾在闪烁中扭曲崩溃，青光盾光芒万丈，咔咔剩下道卷被轰回亡灵身体，那五彩蝴蝶更是一颤之下。化作五彩之芒消散，这种种的一切毁灭，使得亡灵口中再次喷出鲜血，他的身体更是在那轰轰巨响下出现了大量的碎裂之处，身子急急后退，在右手食指不断的对抗下，亡灵左手掐诀，向前猛的一挥，这一挥之下，星空一震，却见同样一个巨大的掌印赫然而出，这是一灵印，一灵印一起。随着亡灵左手的仙动幻化，直奔长尊那大手印，与其轰然碰撞到了一块，轰轰之声此起彼伏，无坚不摧的异灵印与那长尊大手印碰触的刹那，骤然崩溃。亡灵身子倒卷，鲜血从嘴角大量的溢出。仅仅是第一次的对抗，他就已然重伤，但那长尊的大手印却是略微一顿后，再次呼啸而来。亡灵猛地抬头，神色狰狞，右手抬起一指星空，阵阵七彩之芒刹那出现，化作了一把七彩长枪，轰开天地，直奔那手印。双方再次抵抗，掀起滔天之音，亡灵的身子如被狂风扫动。又退后了数千丈，他的双手颤抖，双腿更是鲜血弥漫。但那大手印还没有瓦解，尽管略有消散，不如之前一般凝实，可依然呼啸间临近，向着亡灵一掌落下。亡灵眼中露出疯狂，掌尊之强，没有出乎他的意料，这就是玄劫的实力。在那掌印来临的刹那，亡灵左目火焰，右目雷霆，体内三大本源以及那杀戮本源轰轰而起，六大本源幻化在身体外，赫然就形成了六把虚幻本源长剑。一挥间，这六把剑急速而出，瞬间就直奔那掌印而去。亡灵咬牙之下。身子不退反进，向前一步迈去，那六把剑在瞬息临近掌印，砰砰之下，全部刺入在内，爆发出一道道波纹，冲击此掌印的同时，亡灵身子来临，他神色狰狞，双手抬起，目中露出一股杀机。司天从那夜末之子身上获得的司天之术，在这一刻被亡灵第一次施展出来，他双手在前狠狠的扣住星空，在吼出那司天二字的刹那，双手猛地向外狠狠的一撕，轰的一声，亡灵身前的星空巨震，一道裂缝在其身前直接被他撕，借着这股司天之力。向着那被六把剑刺入的掌印，猛地一撕，更是在这刹那，亡灵身后赫然出现了一个道骨虚影。这虚影与亡灵曾经引动之身迥然，它不再只是一个头颅，而是有一个模糊的身子。这个身子也正是那道骨之身，是亡灵吸收了那八滴血液后，尽管没有炼化，但却自然而然就出现之身。这模糊的道骨身子，同样伸开双臂，随着亡灵低吼，向着前方猛地一撕，星空颤抖，一股无法形容的撕扯之力呼啸卷动，撕开了星空，撕开了星幕，撕开了一切天地的运转，更是撕开了那掌尊的大手印，手印崩溃，那六把剑。同样碎开，化作无数碎片道卷融入亡灵身体，而亡灵的双手更是血肉模糊。那司天之力靠的全部都是双手食指。不仅如此，就连亡灵身后的道骨虚影也轰然崩溃。亡灵身子被抛起后退，鲜血大口大口的喷出，其身体上更是有大量的血雾喷洒。他面色苍白，但双眼的疯狂却是瞬间消散，取而代之的则是一片冷静，仿若之前的一切如同作戏一般。这就是空玄巅峰踏入玄劫修为的力量。若没有李广公，我无法对抗。亡灵身子踉跄，他体内传出阵阵剧痛，元神更是一片模糊。被方才的反震之力所伤，这一切的过程说来漫长，可实际上却是极快。尽管掌印消散，但那长尊却是大笑起来。他终于完全确定，对方绝没有了第三宫之力，此刻再无半点顾虑，狞笑中带着残忍的杀机。长尊走向亡灵，亡灵，这一次我看你往哪逃！这片星域已经被老夫封死，你闯不出去。长尊内心充满了喜悦，他等这一天已经等了三年。就在长尊走来的同时，远处星空有呼啸之声回荡，却见波纹层层叠起间，那第七飞阴沉着脸一步走出，
看到这四人都一一出现，王林眼中露出寒光。他等的也就是四人都出现，只有这样，他才能一劳永逸，才可以完成其计划中第一步的结束，毁界外远古仙域，将这洞府界的搅乱，让势力不再平衡。这就是王林计划的第一步。但以他的心机，岂能算不到？一旦如此后，自己将没有离去之路，深陷在这太古星辰，被人追杀。目光一闪，在那前方长尊狞笑中迈步而来，就要临近的刹那，王林后退的身子突然一顿，其左手抬起虚空一抓。赫然中，李广公骤然出现在他的手中。在这李广公出现的瞬间，长尊面色浑然大变，其身子更是下意识的立刻停止，甚至猛地后退出了数百丈，眼中露出无法置信与震撼之色。不可能，你只有两功之力，我绝不会再算错。这不可能，你拿此功出来，也只是故弄玄虚，你拉不开这把功。长尊无法接受这样的事情，他无法接受自己的算计再一次出现意外，这种一次又一次的意外，对他的打击极为致命，更是可以摧毁其信心，撼动了他长尊的道心。这一刻。不仅是长尊身子后退，就连那第七妃也是花容色变，身子一顿，没有再上前。还有那妙音仙尊与九天魔尊二人，同样是面色一变中齐齐停止身影。你故弄虚玄！长尊的面色苍白，眼中露出疯狂，他向着王林低喝。但就在其吼声中，在长尊骇然的目光下，他吼声戛然而止。他看到王林的右手放在了弓弦之上，向外猛地一拉，嗡的一声，这美妙的声音落在长尊耳中，可怕的让他身子一颤。三年前其死亡的印象无法压制的爆发出来，将其淹没。不可能，这绝对不可能。你就算拉开了弓，你也没有先力引动李广剑幻。长尊后退，其面色一片苍白。可就在此时，王林拉开如满月的李广弓弦上，却是幽光一闪，那支震慑众生的剑幻化而出。手持此弓，锁定前方长尊等人，左手抬起，猛地一指之下，那拉开的弓弦上的剑就直指长尊，被此剑所指。长尊面色一片惨白，他受到的打击主要来自其心神，他一次次的算计，似乎在王林这里全部崩溃，没有一次成功。就连这一次，他已然确定无疑，但最终还是发现自己又错了。老夫不信，你这一切都是虚假。你尽管幻化了这支箭，但你没有开弓射出的先例。我不信，我就赌这一把。长尊疯狂，他不但没有后退，反而迈步间直奔王林，其神色扭曲，前行中双手掐诀，却见那巨大的掌印再次轰轰而起，更是在这掌印后面有一个巨大的虚幻之井出现。此井一出，顿时就向着八方蔓延，笼罩星空后，四把这星空都容纳进了井水内。与此同时，一轮赤红的骄阳在这容纳了星空的井水内赫然幻化而出，一股太初规则之力弥漫四周。那长尊发疯。前行下，右手抬起，在其头顶狠狠的一拍，骤然间便有一个拳头大小的古珠直接逼出，这古珠灰芒万丈，透出森森白骨气息。在出现之后，长尊的修为以及神通赫然间又暴增了数倍，笼罩星空，轰轰之下直奔王林而去。我会让你相信，让你记住。王林眼中寒芒一闪，直接闭上了双眼，不让人看到自己目中的金色。凭着神识拉开的弓箭，右手狠狠的再次向外一拉，又把那弓箭拉来了一些后，猛地松手，松手的刹那，那支箭轰轰而起，化作一道惊天动地的长虹。直奔前方呼啸，大手印骤然崩溃，被这剑穿透。那容纳星空的井更是波纹急速掀起，在那剑过之时，轰轰随灭。还有那骄阳，更是无法阻止这支剑被其射日而过，以一种毁灭一切的恐怖。直奔那眼中露出绝望与震撼的长尊，这不可能！那支剑太快，轰的一声就从长尊的身体内一闪而过。长尊身子巨震，在那剑过之时，轰然崩溃，四分五裂之下，其血肉更是随剑倒卷，化作一股血肉风暴，被吹出数万里外。妙音仙尊、九天魔族二人喷出鲜血，肉身爆开。血肉模糊间，元神正要后退，却被王林大袖一甩，直接笼罩收走。唯独那第七妃，其后退中喷出大口的鲜血，在那剑过之时重伤，可却因其为仙妃，有仙尊之宝防身，故而侥幸生存。待那支剑呼啸而过之后，数万里外长尊的血肉急速的凝聚在一起，又一次的复活。他面色苍白，看向王林的目光充满了从未有过的恐惧。此刻的他，再无不敢说可以计算王林还有几功之力，没有任何犹豫，如三年前一样，长尊疯狂的逃遁，头也不敢回。就在这时，突然这片星域内。七彩之芒滔滔而起，似有人随七彩光芒而来。那光芒弥漫，把这星空完全映照在内。七彩之色闪现而出，那退后中的长尊脚步蓦然一顿，停止了仓皇的逃遁，神色露出苦涩与复杂。看向那七彩之光，还有那在李广宫下侥幸以法宝抵抗刘的一命的第七仙妃。此刻看向那星空七彩的目光，也是带着深深的复杂。他果然来了。王林眼中瞳孔收缩，再没有丝毫犹豫，身子连续退后数步，右手抬起虚空一抓，立刻就有一枚玉简豁然出现在他的手中，一把捏碎，只听砰的一声。此玉简就化作一片碎末消散，紧接着，在王林右手玉简碎开之处，立刻就有一个拳头大小的黑洞骤然幻化，那黑洞内爆发出一股惊天吸力，散出幽光，笼罩王林身体，要将其吸入进这黑洞内。远处星空，在那七彩之光弥漫间，一个虚幻的身影迈步走来，这身影是一个中年男子，一身道袍，看起来仙风道骨，被七彩缭绕，神色原本平静，但在看到王林捏碎了玉简，右手出现漩涡黑洞的一刹，这七彩道人双目突然就有奇异之色一闪而过，想以这个方法离开，不行。说话间，这七彩道人右手抬起，很是随意的向着王林一指。这一指之下，却见这星空出现的七彩突然光芒万